শুভ বিকেল কেমন আছেন সবাই ভালো আছেন দুপুরে খাওয়া দাওয়া শিক্ষিত হয়েছে খাওয়ার পরে কিন্তু সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে ঘুম আনন্দের বিষয় হলো যে আমরা সাড়ে তিনটায় শুরু করব বলেছি এবং আমরা সবাই মোটামুটি সাড়ে তিনটায় চলে এসেছি এবং আমরা শুরুও করছি এই জন্য আসলে একটা বড় হাততালি হবে আপনাদের আমাকে যারা চেনেন তারা আমার ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং যারা করেন তারা একটা কথা জানেন যেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি আচ্ছা আমার ওয়ার্কশপ আগে কেউ করেছে এখানে অনেক আচ্ছা যারা করেন নাই তাদের জন্য একটা সুখ খবর দিচ্ছি এটা হচ্ছে যে আপনি যদি আমার ওয়ার্কশপের সময় আমাকে আমি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেন অথবা আমি কোনো প্রশ্ন করলে আপনি যদি উত্তর দিতে পারেন যেটা আমার ওয়ার্কশপে আমি আলোচনা করেছি তাহলে আমি আপনাকে একটা প্রাইজ দেব এবং সেটা হচ্ছে আমি একটা নগদ টাকা দেব সেটা একশো টাকা হতে পারে পাঁচশো টাকা হতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে তো আপনাদের দায়িত্ব হল মনোযোগ দিয়ে শুনে যখন প্রশ্ন করবো তখন উত্তর দেওয়া অথবা কোন একটা ভালো প্রশ্ন করা ঠিক আছে আজকে টাকাটা আমরা ক্যাশ দিব না বিকাশে দিব ঠিক আছে সত্যি সত্যি দেবো কিন্তু সিরিয়াসলি দেবো মানে আজকে আমি টাকা নিয়ে আসি কেন এটা করব যে আমরা সময় নষ্ট করে একটা জিনিস আলোচনা করব সেটা যদি মনোযোগ দিয়ে না শুনি তাহলে তো আমার এই আলোচনার কোনো দাম নাই তাই না আর আপনি মনোযোগ দিন তখন যখন আপনার লাভ হবে ঠিক আছে আমরা আজকে টিম বিল্ডিং নিয়ে কথা করে বলবো আমার সময় হচ্ছে পাঁচ মাইনাস তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমাকে এই গ্রিন বিল্ডিং বিষয়টা কস্ট বেনিফিট সব আপনাদেরকে বুঝাইতে হবে এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ ঠিক আছে কিন্তু আমি সেটা করব তাতে আপনাদেরকে কিছু সূত্র দিয়ে যাব যেটা দিয়ে আপনি যদি আগ্রহী হন তাহলে অনেক বেশি জানতে পারবেন এটা সম্পর্কে তার মানে আজকের পরে গ্রিন বিল্ডিং এর নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন বা পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হবে ঠিক আছে ঠিক আছে তো ইয়েস বলেন আরেকটি বিষয় বলে শুরু করছি সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু গ্রিন বিল্ডিং একটা আন্তর্জাতিক বিষয় এখানে আমাকে আসলে বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে মিশিয়ে বলতে হবে ঠিক আছে অনেকগুলো শব্দ আছে যেটার বাংলা করলে আরও বেশি কঠিন লাগে আমাকে মানে মার্জনা করবেন মাপ করবেন সাধারণত আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলতে পছন্দ করি না কিন্তু এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে সব কিছু পুরোপুরি বাংলায় বলা যায় কেমন এই জন্য আমি কোথাও কোথাও ইংরেজি কোথাও কোথাও বাংলা মিলিয়ে বলবো আইডিয়াটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশনটা হবে আপনাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি ঠিক আছে ওকে প্রথমেই ধন্যবাদ দিচ্ছি সেফকনকে যে আমাকে এই সুযোগ দিয়েছে কারণ আমি গ্রিন বিল্ডিং নিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করি এবং আমি গ্রিন বিল্ডিংয়ে কাজ করতে দেখেছি যে গ্রিন বিল্ডিং সব কিছুর পরে একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে প্রফিট তৈরি করে লাভ তৈরি করে কেমন গ্রিন বিল্ডিং এর পরতে 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 হচ্ছে লাভ বা প্রফিট কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এটা ভালো করে জানি না বলে এই বিষয়টাতে অত মনোযোগ দেই কারণ যে জিনিসটা প্রফিট তৈরি করে সেটাতে মনোযোগ না দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই একটাই কারণ সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন গ্যাপ অর ইনফরমেশন গ্যাপ আমার দায়িত্ব হচ্ছে আজকে এই গ্যাপটাকে কমিয়ে ফেলা ঠিক আছে তো আমি খুব সহজ করে যদি গ্রিনটাকে এক্সপ্লেন করি গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি ইস ইকুয়াল টু প্রফিট সিম্পল ইস দ্যাট এটা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পারিবারিক জীবনে আপনার অফিস এনভারনমেন্টে আপনার শহরে আপনার দেশে এবং পৃথিবীতে যেখানেই আপনি গ্রিন বা সাস্টেনে কাজ করেন সেখানেই আপনার প্রফিট তৈরি হয় সেই প্রফিটগুলোর রকম ভিন্ন হতে পারে কিন্তু প্রফিট তৈরি হয় ঠিক আছে সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে বোঝাই একটুখানি আমার কথা বলি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে কে কথা বলছে আমার নাম হচ্ছে অনন্ত আহমেদ আমি দীর্ঘদিন কেরালাতে ছিলাম প্রায় বাইশ বছর কেরালাতে আমার সিভিল আছে এবং ওখানে আমার প্রফেশন ছিল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপ 
এবং রিয়েল এস্টেট করতে করতে টেন বিল্ডিং নিয়ে কাজ করা শেখা এবং দু সালে আমাকে দেশে চলে আসতে হয় কারণ আমার মাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি এবং তখন থেকেই আমি দেশে এই গ্রিন বিল্ডিং কনসেপ্টটা প্রচার করবার চেষ্টা করছি এবং এখন একটা পর্যায়ে এসছে যে মানুষ আপনারা এসে বসছেন শোনার জন্য একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে অনেক দূর যেতে হবে আর গ্রিন বিল্ডিংটা একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে তো গ্রিন বিল্ডিং এর অনেকগুলো অ্যাক্রেডেশন লাগে যারা কাজ করে যাকে বলে এপি অ্যাক্রেডেটেড প্রফেশনাল আমি এরকম গ্রিন বিল্ডিং এর পাঁচটা বিষয় এপি আমি আরেকটু বলবো এবং এই গ্রিন বিল্ডিং এর যে রেটিং সেটার নাম হচ্ছে লিড লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল ডিজাইন যে আমি যেই ডেভেলপমেন্টটা করব সেটা এমন একটা ভাবে করব যেন সেটা এফিসিয়েন্ট হয় এবং লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে এনভারনমেন্টের উপর আমরা যা কিছুই ডেভেলপ করি সেটাই কিন্তু এনভারনমেন্টটাকে পর্যুদস্ত করে আমরা এমনভাবে করব সেটা যেন কম করে কেমন তেমন একটা সহজ উদাহরণ দেয় যে আমরা কনস্ট্রাকশন করি কনস্ট্রাকশন তো আমরা করতেই হবে কিন্তু যদি আমরা এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারি যে কনস্ট্রাকশন করবো কিন্তু ধুলা এবং শব্দ হবে না ধুলা হবে না এবং শব্দ হবে না তাহলে কি হবে আশেপাশে পরিবেশটা ভালো হবে তাই না এরকম প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা করব কিন্তু কিভাবে করলে লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইম্প্যাক্ট হবে সেইটা আমরা এই লিডের মাধ্যমে জানতে পারি আরেকটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে যে কোনো ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা আজকে করছি বানাচ্ছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং ফ্যাক্টরিজ এটা কিন্তু একদিনের জন্য বানাচ্ছে এটা হয়তো বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো বছর টিকে থাকবে তো এই একশো বছর যে স্থাপনাটা টিকে থাকবে তার ভেতরে মানুষগুলো যারা থাকবে বা কাজ করবে তাদের পরিবেশটা কেমন হবে তাদের জন্য ইনডোর এনভারনমেন্ট কোয়ালিটিটা কি হবে এটা কিন্তু লিড আমাদেরকে শেখাবে কারণ আমরা বেশিরভাগ সময় মানে দিনের বলা যায় নব্বই ভাগের বেশি সময় আমরা কিন্তু ইনডোরে থাকি হয় বাড়ির ভিতরে থাকি তাহলে কাজের থেকে অফিস সেখানে থাকি তাহলে ফ্যাক্টরিতে থাকি তাহলে গাড়িতে থাকি ওটাও কিন্তু একটা বিল্ড এনভারনমেন্ট তো ওখানকার বাতাস কেমন ওখানকার শব্দ কেমন ওখানকার আলো কেমন এইগুলো কিন্তু আমার শরীরকে বা আমার স্বাস্থ্যকে ভালো করতে পারে খারাপও করতে পারে তো লিড আমাকে শেখাবে যে কি করে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা যায় আরেকটা জিনিস বলে রাখি আপনাদের বোঝাবার জন্য যে যে কোনো স্থাপনা বা ক্লোজ স্পেস যদি এক হাজার স্কোয়ার ফুটের বেশি হয় তাহলে সে লিড সার্টিফিকেট পেতে পারে মিনিমাম কত স্কোয়ার ফিট এক হাজার মনে রেখে লাগবে আবার একটু করে প্রশ্নটা আসতে পারে কেমন ঠিক আছে তো যে কোনো স্পেস যদি এক হাজার স্কোয়ার ফিটের বেশি হয় তাহলে সে লিড সার্টিফিকেট পেতে পারে এখানে কিন্তু গাছ গাছটা থাকতে হবে বলি নাই বলছি কি তার মানে গাছ গাছটা না থাকলেও কিন্তু লিড সার্টিফিকেট পেতে পারে ঠিক আছে আমাদের অতি সম্মানিত বসনিয়া স্যার এসছেন আসলে আমরা তাকে একটা করতালি দিই উনি অনেক মানে কষ্ট করে এসছেন এবং আমাদের সাথে সব সময় সময় দেন আমরা তার কাছ থেকে শিখি সব সময় এবং আমাদের এই যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সারা দেশে এর যে প্রধান প্রধান যতগুলো কাজ হচ্ছে উনি প্রত্যেকটির সাথে জড়িত সেই কাজগুলো কেমন হচ্ছে টিকে থাকবে কি না তার ইম্প্যাক্টগুলো কি হবে তার ব্যবহারটা কি হবে সবগুলো কাজের কিন্তু দেখবাল আমাদের বস্তিও স্যার করে এই জন্য স্যার আমরা আপনার কাছে কি ধরবো ধন্যবাদ আপনি এবার অল্প কথায় গ্রিন বিল্ডিংয়ে আবার ফিরে যাই পাঁচ রকমের রেটিং সিস্টেম আছে যেটা দিয়ে আপনি গ্রিন বিল্ডিং করতে পারেন নতুন বিল্ডিং এক্সিস্টিং বিল্ডিং ইন্টিরিয়র বা অফিস ছোট ছোট বাড়ি অথবা একটা সিটি বা নেবর এমন এই পাঁচ রকমের বিল্ডিং পাঁচ রকম ক্যাটাগরি দিয়ে আপনি সার্টিফিকেট পেতে পারেন প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট পয়েন্ট সিস্টেম ঠিক আছে এবং এই পাঁচ রকম ক্যাটাগরিতে যারা কাজ করে তাদেরকে বলে অ্যাক্রেডিটেড প্রফেশনাল বা এ ফরচুনেটলি আমি এই পাঁচটা বিষয়ে এপি কেমন এবং সারা পৃথিবীতে মাত্র বিয়াল্লিশ জন মানুষ আছে যাদের এই পাঁচটা এপি স্ট্যাটাস আছে আমি তাদের মধ্যে একজন কেন বলছি সেটা একটু ব্যাখ্যা করব একই সাথে আমি একজন ইউনাইটেড স্টেট কাউন্সিলের ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি তাদেরকে বলে আপনারা জানেন যে যারা এই বিষয়টা নিয়ে 
খুব গভীর পড়াশোনা করে এবং মানুষকে বলতে পারে শেখাতে পারে জানাতে পারে গাইড লিখতে পারে কোর্ট লিখতে পারে তাদেরকে ফ্যাকাল্টি বলে সারা পৃথিবীতে মাত্র বিয়াল্লিশ বিরানব্বই জন লোক আছে যাদেরকে ফ্যাকাল্টি বলে ঠিক আছে তো আমাকে তারা দু হাজার সতেরো সালের ফ্যাকাল্টি হিসাবে অনার করেছে কেন এই কথাগুলো বলছি সেটা হতে যাই সারা পৃথিবীতে দুজন মানুষ আছে যার পাঁচটা এপি এবং ফ্যাকাল্টি স্ট্যাটাস আছে এবং আমি তাদের একজন থ্যাংক ইউ আমি কিন্তু আমি না বাংলাদেশের একজন আছে যে পৃথিবীতে দুইজনের একজন এটা হচ্ছে আমার অহংকারের জায়গা এবং এই জায়গা থেকে আমি আপনাদেরকে এই গ্রিন বিল্ডিং এর বিষয়গুলো বলছি ফ্যাকচুয়াল যে বিষয়গুলো এবং আমরা এখন বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়েছি আমরাই আমাদের সলিউশন এখন পঁচানব্বইটা কোম্পানি তিনশো আটটা প্রজেক্টে কাজ করছে তার মধ্যে প্রায় চল্লিশটার মতো আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে বাকিগুলো প্রসেস একশো বিশ মিলিয়ন স্কোয়ার ফিট স্পেস আমরা কিন্তু লিড করছি এখন বুঝতে হবে যে এই গ্রিন বিল্ডিংটা কিন্তু সার্টিফিকেট না এটা একটা জার্নি এটা একটা প্রসেস এবং আমরা এই প্রসেসের একটা অংশীদার হতে চাই পার্টনার হতে চাই আপনাদের গাইড হতে চাই ঠিক আছে এবং এইটা যে একটা প্রসেস এটা যে বুঝবার একটা বিষয় আছে জানবার বিষয় আছে এই জন্য আমাদের যে কোম্পানি থ্রি সিক্সটির একটা মটো হচ্ছে আমাদের কাছে গ্রিন বিল্ডিং রিলেটেড যত ইনফরমেশন আপনার দরকার সব ফ্রি ইট উইল নট কস্ট ইউ এ পেনি ঠিক আছে তো যদি এটা ফ্রি হয় তাইলে আপনি এটা কেন শুনবেন না কেন দেখবেন না কেন আপনার কাজে লাগাবেন ঠিক আছে যদি এটা ওই এটা আমাদের একটা কয়েকদিন আগে ইভেন্ট হয়েছিল সেখানে আমরা একটা ওয়ার্কবুক করেছিলাম যেখানে আমাদের ইনফরমেশনগুলো আছে এই বইটা আপনাদেরকে দিলাম এটার ভিতরে ফ্রি ফ্রি কি কী ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে কিভাবে পেতে হবে তার একটা বর্ণনা আছে এই জন্য এটা দেয়া তো গ্রিন বিল্ডিং এর যত গাইডলাইন যত টেম্পলেট যা কিছু আমাদের কাছে আছে সব কিছু আপনাদের জন্য ফ্রি ঠিক আছে আমরা একটি ইনফরমেশন হ্যান্ডবুক করেছি যেটা সফট কপি বা হার্ড কপি দুটোই আপনি পেতে পারেন আমাদেরকে জানাতে হবে মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে যে আমি আপনাদের গ্রিন বিল্ডিং ইনফরমেশন হ্যান্ডবুকের একটা কপি চাই আমরা কিন্তু আপনাকে পৌঁছে দেবো এই জন্য কোনো টাকা পয়সা চাষ করবো ঠিক আছে সফট কপিও আছে তার মানে আপনার এটা প্রিন্ট কপিও লাগবে না আপনি বাসায় বসে পেয়ে যাবেন এটার মধ্যে এই ইনফরমেশন গ্রিন বলতে যত রকমের ইনফরমেশন দরকার বেনিফিট কি কস্ট কি প্রসেস কি সব কিছু আছে তো ইউ ক্যান হ্যাভ এ কপি অফ দিস আমাদের এই এর মধ্যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে প্লিজ যোগাযোগ করলে আমরা পৌঁছে দেবো আমাদের এই ইনফরমেশন হ্যান্ডবুক ছাড়াও নতুন বিল্ডিং করলে কি করতে হয় এই টিচিং বিল্ডিং করলে কি করতে হয় এর আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট আছে সেটাও আমরা আপনাদেরকে দেবো সিরিয়ালটা ফিল আপ করে নেবো সিরিয়াল আর আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে আপনি চাইলে অনেকগুলো বিল্ডিং এর ভিডিও দেখতে পারবেন ওয়াক থ্রু দেখতে পারবেন বিল্ডিং এর ভিতরে হাঁটতে পারবেন আমাদের সাথে সাথে তো ইউ ক্যান সি উইথ ইউর আইস যে হাউ এ বিল্ডিং বিকাম এ গ্রিন বিল্ডিং এবং ওনারদের কথা আছে এই ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে ওনারা কি বলছে যে অনেক বেশি কস্টলি প্রসেস কি অনেক বেশি ডিফিকাল্ট তা কি তাহলে আপনার একটা আস্থা তৈরি হবে এই লিড হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রিন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম আরও অনেকগুলো আছে তার মধ্যে লিড হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং একশো সাতষট্টিটা দেশে এই লিড গ্রিন বিল্ডিং আছে তার মধ্যে বিরাশি হাজার আছে কমার্শিয়াল প্রজেক্ট এক লক্ষ বারো হাজার আছে রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন স্কোয়ার মিটার আছে সার্টিফাইড এবং হান্ড্রেড সেভেন্টি থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটার প্রতিদিন সার্টিফিকেট পাচ্ছে এটা এত বেশি পপুলার পৃথিবীতে আর এখনকার সময় অনেক বেশি দরকার ইভেন বাংলাদেশেও কিন্তু আমরা অনেক দূরে গিয়েছি সকালে আপনারা শুনতে পেয়েছিলেন যে আর এন জি সেক্টর কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেট দিয়ে তার টোটাল যে রানা প্লাজার পরে যে একটা সেটব্যাক হয়েছিল সেটা ওভারকাম করে ফেলে বাংলাদেশে এখন সাতশো একত্রিশটা রেজিস্টার্ড প্রজেক্ট আছে তার মধ্যে দুইশো বিশটা সার্টিফাইড প্রজেক্ট আছে যার মধ্যে সাতাত্তরটা প্লাটিনাম সার্টিফাইড এবং টপ টেন ওয়ার্ল্ডের টপ টেন ফ্যাক্টরি ক্যাটাগরিতে আটটা প্রজেক্ট আছে বাংলাদেশে দশটার মধ্যে আটটা হাততালি হোক পৃথিবীর দশটা বেস্ট ফ্যাক্টরির মধ্যে আটটাই এখন বাংলাদেশ এমন এবং একশো পঁচিশটা গোল্ড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি আছে পনেরোটা সিলভার সার্টিফাইড এবং চারটা সার্টিফাইড 
আমার কাছে এই গ্রিন বিল্ডিং বা লিড কোনো সার্টিফিকেট না এটা একটা বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আপনি যদি এইভাবে এই বিল্ডিংটাকে ম্যানেজ করেন বা আপনি যেই স্পেসে থাকেন বা অফিস করেন সেই জায়গাটাকে যদি আপনি এই কনসেপ্টটাকে মাথায় রেখে ম্যানেজ করেন আপনার এনার্জি থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট সেভ হবে আপনার ওয়াটার থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট সেভ হবে আপনার ওয়াস্ট অনেক কমে যাবে আপনার ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি অনেক বেড়ে যাবে সার্টিফিকেটের দরকার নেই আপনি কনসেপ্টটা যদি নেই এবং এই লিড আজকে কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর ধরে এটা ইভলভ করে একটা অনেক ম্যাচিউড একটা জায়গা এসছে এটা গাড়ির চাকা বা হুইলের মতো আপনাকে নতুন করে হুইল আবিষ্কার করতে হবে না আপনি গাড়িটা চালানো শিখলেই হবে তার মানে ইউ ক্যান টেক দিস কনসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই টু ইয়োর স্পেস এর জন্য সার্টিফিকেটের দরকার নেই কেমন এবং এই গাইড বইটা কিন্তু আপনাদেরকে সেই জিনিসটা দিই এবার আমরা গিন বিল্ডিং এর বেসিক কিছু কথা বলবো গিন বিল্ডিং কনসেপ্টটা আমরা যাদের সাথে কাজ করছি তাদের জন্য একটা বেস্ট ম্যানেজমেন্ট পলিসি বা সিস্টেম বা প্ল্যান কারণ গ্রিন বিল্ডিং তিনটে কাজ করতে শেখা তিনটে মাত্র এই পরের তিনটা স্লাইড দিয়ে আমি পুরো গ্রিন বিল্ডিং এর পুরো বিষয়টা আপনাকে খুলে বলবো এটা আমাকে এনার্জি সেভ করতে শেখাবে এটা আমাকে ওয়াটার সেভ করতে শেখাবে এটা আমাকে রিসোর্স সেভ করতে শেখাবে তো আমি যদি সেভ করি তাহলে কি হবে প্রফিট হবে না আমি যা কিছু সেভ করলাম এটা কিন্তু সরাসরি প্রফিট ঠিক আছে তাহলে আমার মানি সেভ হবে আর পৃথিবীকে আর কিভাবে আপনি সেভ করবেন একমাত্র ওয়ে হচ্ছে পৃথিবীকে সেভ করার যেভাবে আমরা গরম হচ্ছে ঠান্ডা করার যে আপনি এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যে কারণগুলো সেগুলোকে আপনি কমান তাহলে পৃথিবী সেভ হবে সো গ্রিন বিল্ডিং আপনাকে এটা শেখাবে সেকেন্ড যেটা আপনাকে করতে বলবে যে রিডাকশন ওয়াস্ট রিডাকশন এই যে ওয়াস্ট কিন্তু রিসোর্স তাই না এটা যদি আপনি রিডিউস করতে পারেন তাহলে আপনার রিসোর্স রিডাকশন এনভারমেন্টাল পলিউশন আপনাকে রিডিউস করতে বলুন আপনার কার্বন ইমিশন রিডিউস করতে বলুন এই তিনটা করলে ইম্প্যাক্ট অফ এনভারনমেন্ট এমনিতেই কমে যাবে ঠিক আছে থার্ড যে কাজটা গ্রিন বিল্ডিং আপনাকে করতে বলবে ইট উইল হেল্প ইউ টু ইনক্রিজ অর ইম্প্রুভ ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি যাতে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তার প্রোডাক্টিভিটি বেশি হয় তার প্রোডাক্টিভিটি বেশি হলে কোম্পানির প্রফিট বেশি হবে রাইট তাহলে সেভ করতে শেখাবে রিডিউস করতে শেখাবে প্রফিট বাড়াতে শেখাবে এই তিনটার মধ্যে সমস্যা কোথায় সমস্যা কিন্তু নাই সমস্যা একটাই আমি জানি না কিভাবে তাই না তো আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করি এবার আমি বলবো যে এর ফান্ডামেন্টাল পিলার গুলো কি বিন বিল্ডিং বা সাস্টেনেবিলিটির পিলার হচ্ছে তিনটা এনভারনমেন্টাল হতে হবে হেলদি হতে হবে সাথে ইকোনমিক্যাল হতে হবে যেই ইনভেস্টমেন্ট বা যেই প্রসেসটা ইকোনমিক্যাল না সেটা কিন্তু বিজনেসের জন্য ভালো না একটা বিজনেস যদি অনেক বেশি টাকা খরচ করে তার রেট অফ রিটার্ন যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু বিজনেসটাই টিকবে না তাহলে বিজনেস যদি না টিকে তার গ্রিন বিল্ডিং প্রসেসও টিকবে না এই জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই পুরো প্রসেসের মধ্যে আমাদের প্রফিট বা ইকোনমি এটা মাথায় রেখে কাজটা করবে কেমন সেটা তো আমরা যাব ঘুরিয়ে যদি বলে তাহলে এইভাবে বলতে হবে যে পিপল প্ল্যানেট প্রফিট আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই তিনটে জিনিস মাথায় রেখে আমাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমি যখন সাত মসজিদ রোডের গাছগুলি কাটব তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে গাছগুলি কাটার পরে কতটা গরম বাড়বে কাটবো তো ঠিক আছে কাটলে কি হবে এটা আমাকে জানতে হবে হ্যাঁ আমি তো গাছ লাগিয়ে দিই সেই গাছটা আমি লাগাবো সেটা সেই গাছের সাইজ হইতে কত বছর লাগবে তাহলে আমি তত বছর পরে আবার ঠান্ডা পাবো তার মাঝখানে কিন্তু আমি আর ঠান্ডা পাবো এটা আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম এটা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আছে আজকে যখন সকালে আসি তখন ভাবছিলাম যে যখন আমরা দেখবো যে আমাদের রাস্তা বাড়ি এবং গাছের উপর দিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্ছে এবং এই ফ্লাইওভারের জন্য আমরা গাছ কাটছি তখন আমরা বুঝবো যে আমরা সঠিক পথে নাই এমন তেল কিন্তু আমরা সবাই পাচ্ছি 
তিনটা অবজেক্টিভ মাথায় রাখতে হবে আমাদের গ্রিন বিল্ডিং প্রসেসে যে গ্রিন বিল্ডিং আমি আমার কে যারা চেনেন তারা জানেন আমি বলি যে গ্রিন বিল্ডিং শুড কস্ট ইউ লেস দ্যান রেগুলার বিল্ডিং আপনি যেটা গ্রিন বিল্ডিং করেন একটা রেগুলার বিল্ডিং করেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি একজন এক্সপার্ট হিসাবে যে আপনার খরচ তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কম হবে তাহলে আপনি করবেন না কেন সেকেন্ড যেটা হবে যে গ্রিন বিল্ডিং প্রসেস আপনি বিল্ডিং করেন আপনার কনস্ট্রাকশন টাইম থার্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট কম সময় আপনি শেষ করতে হবে তাহলে জিনিসটা বুঝতে হবে যে কি হবে এবং যখন আমরা গ্রিন বিল্ডিং করি তখন আমাদের অপারেটিং কস্ট কমে যায় আমার যে প্রথম প্রজেক্ট আছে সিটি স্কেপ টাওয়ার এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটাতে ফর্টি ফোর পার্সেন্ট এনার্জি কম লাগে কম্পেয়ার টু দ্য নেক্সট বিল্ডিং অ্যাভারেজে গ্রিন বিল্ডিংয়ে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পার্সেন্ট এনার্জি কম লাগে তাহলে তার রানিং কস্ট কমে গেল না রাইট এরকম প্রতিটা বিষয়ে কিন্তু ঘটনা বেরোবে আর কি হবে আমাদের ওয়ার্ক প্লেসের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে তাদের হেলথ ভালো হবে তাহলে আমরা গ্রিন বিল্ডিং করলে ন্যাচারাল লাইট ফ্রেশ এয়ার সাউন্ড লেভেল এগুলো খুব ফলো করব ম্যান্ডেটরি তাহলে আপনি একটা জায়গায় কাজ করবেন সেখানে যদি এই বেসিক হেলথ নিডগুলো মিট করে তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি ভালো হবে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আমরা কিন্তু মোটামুটি গ্রিন বিল্ডিংয়ের বেসিক্সটা শিখে গেলাম বুঝে গেলাম ডিটেলসটা আপনারা এগেন আমাদের হ্যান্ডবুকে পাবেন এবার বেনিফিটগুলো বলি তারপরে কষ্টে যাবে ইনক্রিজ বিল্ডিং ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট গ্রিন বিল্ডিং করলে যত টাকাই আপনি খরচ করেন শুড বি কামিং ব্যাক টু ইউ আরও আয় লেস দ্যান থ্রি ইয়ার্স যেই টাকাটা আমি খরচ করলে তিন বছরে পে অফ হবে সেটা তো আসলে খরচ না সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট আমার সাথে আপনার এখন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট আর কি হবে এনহ্যান্স অ্যাসেট ভ্যালুস ইম্প্রুভ এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন অপটিমাইজ লাইফ সাইকেল ইকোনমিক পারফরমেন্স ইম্প্রুভ বটম লাইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটিং এর ব্যাঙ্ক এগুলো হচ্ছে ইকোনমিক বেনিফিট এনার্জি ইউজ রিডাকশন ওয়াটার ইউজ রিডাকশন সোর্স অপটিমাইজেশন এই বিষয়গুলো কিন্তু আছে আমার যে প্রেজেন্টেশনটা এটার পিটিএফ কপি যদি আপনারা চান জাস্ট লেট আস নো এগেন ওল জাস্ট গিভ ইট কারণ আমি পুরোটা করব না সময় করব ঠিক আছে বাংলাদেশে আবার কিছু এডিশনাল বেনিফিট আছে থ্যাংকস টু আওয়ার গভর্নমেন্ট যে তারা সাস্টেনেবিলিটির উপর অসম্ভব রকমের মনোযোগ দিয়েছে এবং এটাকে একটা এম্পাসাইজ দিয়ে কাজ করছে আপনি গ্রিন বিল্ডিং করলে এ টোটাল ফাইন্যান্স ক্যান গো আন্ডার গ্রিন বিল্ডিং অর সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স মুভ গ্রিন বিল্ডিং এবং সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সের অনেকগুলো এন্টিটি আছে বাংলাদেশে আমাদের পিআইএফএফএল আছে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড ইটকল আছে এমন প্রতিটা ব্যাংক আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে যারা এই ফান্ডগুলো আপনাদেরকে দিন এবং ফান্ডগুলোর বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রিফাইন্যান্স স্কিমটা আছে সেখানে পঞ্চাশ কোটি টাকা আপনি বিল্ডিংয়ের জন্য পাবেন আর পঞ্চাশ কোটি টাকা পর্যন্ত মেশিনারিজের জন্য পাবেন যার ভ্যালু হবে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্টে আপনি এই একশো কোটি টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন ইন ফাইন্যান্সিংয়ের আন্ডারে যদি তা হয় আর এখনকার মার্কেট রেট হচ্ছে নয় পার্সেন্ট তাহলে দেখেন যে আপনি প্রতি পঞ্চাশ কোটিতে সোয়া পাঁচ কোটি টাকা আপনার শুধু ইন্টারেস্ট এগো তাহলে একশো কোটিতে প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা আমার শুধু ইন্টারেস্ট এগো এই গ্রিন বিল্ডিং করতে কিন্তু এক এক কোটি টাকার বেশি লাগে সব খরচ আমাদের খরচ টরচ সব দিয়ে তাই না তা আমি যদি এক কোটি টাকা খরচ করে একটা বিল্ডিং করি আর আমার যদি এগারো কোটি টাকা বা দশ কোটি টাকা ইন্টারেস্টই সেই হোক তাহলে আমি করব এগেন কারণ একটাই যে আমি খুব ভালো করে বিষয়টাতে নজর দিই অপরচুনিটি ইজ রানিং আউট আরেকটা ইনসেন্টিভ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছে যে গ্রিন বিল্ডিং এর কর্পোরেট ট্যাক্স উইল বি টু পার্সেন্ট লেস দ্যান রেগুলার কর্পোরেট যেমন আর এন জি সেক্টরের কর্পোরেট ট্যাক্স হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট সেটা যদি গ্রিন বিল্ডিং হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে এরকম বেনিফিট আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা চার্জ যে আমাদের পড়া বিল্ডিংগুলো কি পরিমাণে এনার্জি সেভ করে সেটাকে আমরা ডান দিকে টাকাতে নিয়ে গেছি আমার এক নম্বর বিল্ডিংটা একটা শু ফ্যাক্টরি ইন বিল্ডিং করার কারণে বছরে তার বিরাশি লক্ষ টাকা এনার্জি কম লেগেছে এমন দ্বিতীয়টা ছাব্বিশ লাখ টাকা কম লেগেছে তৃতীয়টা সতেরো লাখ টাকা কম লেগেছে চতুর্থটা এক কোটি নয় লাখ টাকা আমরা সেভ করেছি সো অ্যান্ড সো 
মানে শুধু এনার্জি থেকে কষ্ট উঠে আসছে এটা হচ্ছে একটি বিল্ডিং কিছু ইনভেস্টমেন্ট লাগে এক নাম্বারটা একটা টেক্সটাইল প্রজেক্ট হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটে যেখানে আমরা একষট্টি লাখ টাকা ইনভেস্ট করে বছরে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা সেভ করেছে তার মানে আমার রেড অফ রিটার্ন লেস দেন ওয়ান ইয়ার তাই না তো এটা কি আমরা যদি নজর না দিই এত বড় একটা অপরচুনিটি রেইস বাই প্রফিট লেভেল ইন কর্পোরেট মানে সেক্টরে তাহলে কিন্তু এটা আমাদের বোকামি হয় এনভারমেন্টাল বেনিফিটগুলো বলি যে আমাদের এনার্জি ইউজ কমে যাবে আমরা যদি গ্রিন বিল্ডিং এর সার্টিফিকেট না কিন্তু যদি গ্রিন বিল্ডিং এর কনসেপ্টটা ফলো করি তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট এনার্জি বাঁচাতে পারি মিনিমাম সবাই যদি একসাথে করি যদি পঁচিশ পার্সেন্ট এনার্জি বাঁচাতে পারি তাহলে তো আমাদের তো আসলে এনার্জি ক্রাইসিসই থাকে আমার রাইট ওর তাহলে কনসেপ্টটা আমাদের সবার শিখে যাওয়া উচিত আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমি যে অফিসটা আমার যে অফিস থ্রি টোটাল সলিউশনের দাম প্রতিতে এটা একটা প্রাইভেট বাড়ি তিনটা তালা অফিস আছে আমারটা দোতলা তারপরে তিনতলা আর চারতলা এই তিনটা অফিস একই সমান আর পাঁচতলা ছয়তলায় মালিক থাকে আমার এই তিনটা তালাই আইডেন্টি তলা তিনতলা চার তিনতলা চারতলার এনার্জি বিল আসে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা আমার এনার্জি বিল আসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা তার থেকে কোনো কিছু আমার কম নয় আমার ওই এয়ার কন্ডিশন আছে সবই আছে একটা জিনিস আমার অফিসে আছে আমরা সবাই এটা প্র্যাকটিস যখন যেটা লাগে না বন্ধ করে রাখি ঠিক আছে এয়ার কন্ডিশন চালাইলে একে সিলির জায়গায় চালাই টেম্পারেচারটা সাতাইশে রাখি হ্যাঁ এরকম বিষয় আছে তার মানে কনসেপ্টটা ফলো করে আমি অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট কস্ট আমার এনার্জি কিন্তু আমার অফিসের বাঁচাতে পারি তাহলে এটা আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবেল সার্টিফিকেটের দরকার নেই ঠিক আছে আমাদের কেন বিল্ডিং বলে আমাদের এই এনহ্যান্স এন্ড প্রোটেক্ট ইকো সিস্টেম এবং বায়োডাইভার্সের চিন্তা করতে হবে আমাদের গাছপালার কাছে যেতে হবে আমাদের পাক পাখালের কাছে যেতে হবে তা না হলে আমরা কিন্তু আর বেশি দিন সার্ভাইভ করবো আমাদের রাতের যে পাখিগুলো বাদুর থেকে শুনে যারা পোকা মোকার ইনসেক্ট খায় তাদের জন্য রাতের পাখিগুলো ঘুমিয়ে রাখতে হবে আমাদের ইনডোর আমাদের কোয়ালিটি ইয়ারের কোয়ালিটিটা বাড়াতে হবে যে আমরা এখন এখানে বসে আছি এইখানে বসে আছে আপনারা যারা স্পিড এসিতে থাকে অফিসে অথবা বাসায় আপনারা কি জানেন যে আপনাদের স্পিড এসিতে কোনো ফ্রেশ এয়ার অপশন কে কে জানেন আচ্ছা কে কে স্পিড এসি এসিতে থাকেন কে কে তাহলে ওকে আপনারা বলেন তো আপনাদের এসিতে ফ্রেশ এয়ার আছে কার এবার হাত তোলেন যে আপনি যে এসিতে থাকেন এই এসি স্পেসে ফ্রেশ এয়ার আছে কিনা আপনি জানেন কিনা হাত তোলেন একজন দুইজন আছে ফ্রেশ এয়ার আছে তাই তাহলে আপনার শরীর যে চলে বা ব্রেন যে কাজ করে তার প্রথম রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে অক্সিজেন আপনি যখন এয়ার কন্ডিশন স্পেসে বসে থাকেন ঠান্ডায় বদ্ধ ঘরে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করেন তখন আর অক্সিজেন ঘরে তৈরি হয় কি হয় অক্সিজেন পরিমাণ কমতে থাকে কমতে থাকে কমতে থাকে এই জন্য দেখবেন যে এয়ার কন্ডিশন স্পেসে বেশিক্ষণ বসে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করে ভালো কাজ করে না মাথা লাঞ্চের পরে মেজাজ খিটখিট কারণ ওখানে ফ্রেশ হয় না এর একটা লং টার্ম সাইড ইফেক্ট আছে সেটা হচ্ছে আলসাইমার ডিজিজ জিমনেশিয়া মেমোরি লস এবং স্ট্রেস আমাদের শরীরে তখন স্ট্রেস তৈরি হয় যখন আমাদের অক্সিজেনটা কম আসে নদীর পারে গিয়ে কিন্তু আপনি খুব একটা স্ট্রেস আউট হতে পারবেন সমুদ্র পারে গিয়ে আপনি স্ট্রেস আউট হতে পারবেন কেন ওখানে অনেক বেশি অক্সিজেন আপনার ঘরের মধ্যে আপনি স্ট্রেস আউট হতে পারবেন অফিস রুমে আপনি হতে পারবেন কারণ আপনার অফিস রুমে বা বাসায় এয়ার কন্ডিশন আছে কিন্তু প্রেশার ভাববেন অথচ মজার কথা হচ্ছে স্যার আমার সাথে একমত হবেন নিশ্চয়ই দু হাজার ছয় সাল থেকে বিএনবিসি কোডে এয়ার কন্ডিশন স্পেসে ফ্রেশ এয়ার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে এয়ার কন্ডিশনে ফ্রেশ এয়ার ম্যান্ডেটরি ফ্রম টু আজকে কি করে বাংলাদেশে ফ্রেশ এয়ার ছাড়া এয়ার কন্ডিশন বিক্রি হবে হাউ দ্যাট ইজ পসিবল এবং সবাই সরকারি বেসরকারি একই অবস্থা তার মানে আমরা কিন্তু আমাদের করা যে কোড বিএনবিসি কোড 
আমাদের ব্যাকবোন অফ আওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ফলো করছি হিট বিল্ডিং করলে এটা আপনাকে ফলো করতে হবে ওয়াটার নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে আজকে আমাদের ওয়াটার লেভেল ক্রমশই কমে যাচ্ছে ক্রমশই কমে যাচ্ছে এখনো ডেঞ্জারাস জায়গায় পৌঁছাই নাই তবে খুব একটা বাকিও নাই আপনাকে তিনবার চিন্তা করতে হবে যে আপনি পানি কতটুকু খরচ করবেন বা কতটুকু রিইউজ করবেন রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করবেন কি না ফরেস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করবেন কি না রাইট ইকোসিস্টেমটাকে সাপোর্ট দিবেন কি না গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করবেন কি না এগুলো কিন্তু এখনো যদি না করি তাহলে আমাদের সামনের সময়টা ভালো হবে আমাদের ঢাকার এই যে পলিউশন ঢাকার পলিউশন কিন্তু গাড়ি থেকে হচ্ছে না কারণ কি আমাদের গাড়ি কিন্তু সিএনজি দিয়ে চলে যার এয়ার পলিউশন নাই বললেই চলে তাহলে আপনার বলেন তো ঢাকার পলিউশন কোথা থেকে আসতেছে পরিচিত কে বলতে পারবেন হোয়াই ঢাকার পলিউশন ইজ সো ব্যাড না কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন আমরা ডাস্ট ম্যানেজমেন্ট করছি না এটা হচ্ছে আমাদের পলিউশনের মূল কারণ কেমন এবং এই যে আমাদের ওয়াটার আটকে যাচ্ছে পানি মানে ক্লক হয়ে যাচ্ছে তারও মূল কারণ কিন্তু এই ধুলা কারণ ধুলা যে ট্রেনে ঢুকছে সেডিমেন্টেড হচ্ছে ওটাকে পরিষ্কার করবার আমাদের কোনো মেকানিজম নেই এখন আগে ছিল তাই জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ধুলা ওয়েস্ট গার্বেজ পলিথিন সব মিলিয়ে কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে টোটাল আমরা কিন্তু হাঁটু পানিতে হাঁটাটি করছি তো আমাদের এগুলো চিন্তা করতে আর লাস্ট হচ্ছে আমরা যে স্পেসটাতে থাকি এটাকে ফ্রেশ এয়ার নিয়ে কথা বলো এই স্পেসটা ফ্রেশ এয়ার বা হেলথ কন্ডিশনটা আমাদের সবার জানতে হবে কারণ এই স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের কিছুই তেমন একটা ঠিক থাকবে তো এটার একটা প্যারামিটার আছে আমরা হাসমতে যে আশ্রয় বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট আমরা যারা আশ্রয় করি তারা কিন্তু ওই ইনডোর এয়ার কোয়ালিটির যে প্যারামিটার্স এটা আপনাদেরকে জানাবার বোঝাবার চেষ্টা করছে আশ্রয়ের মাধ্যমে যে এইটা হচ্ছে আপনার মিনিমাম আপনার সিও টু লেভেল শুড নট বি মোর দ্যান এইট হান্ড্রেড পিপিএম আপনি ইচ্ছা করলে দুই হাজার তিন হাজার টাকা খরচ করে একটা সিও টু মনিটর কিনতে পারেন দেখার জন্যে যে আপনার ঘরের সিও টু লেভেলটা করে যাতে আপনি চেক করলে জানালা করতে পারেন বা ইচ্ছে করলে একটা প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স করতে পারেন অফ ইউর ফ্রেশ এর ঠিক আছে হিন্ড বিল্ডিং এগুলো আপনাদেরকে শেখে একটা জিনিস আমাদেরকে হিন্ড বিল্ডিং করতে বলবে যে কমিউনিটিতে আমার স্টাবলিশমেন্টটা হচ্ছে সেই কমিউনিটির কতটুকু হেল্প হবে এই বিল্ডিংটা করলে নাকি এটা করলে কমিউনিটি মানে ক্ষতি হবে এইটা আমাকে কিন্তু হিন্ড বিল্ডিং করতে বলবে বা শেখাবে যে কিভাবে করলে কমিউনিটির উপর পজিটিভ ইফেক্ট হবে এবং লোকাল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার উপর আমাদের প্রেশার কমাতে হবে এবং ওভারঅল কোয়ালিটি অফ লাইফটা ইম্প্রুভ আর আরও কিছু সাইড ইফেক্ট আছে সাইড বেনিফিট আছে সেটা হচ্ছে যে লিড বিল্ডিং করলে অনেকগুলো কোর্ট কমপ্লায়েন্স আপনাকে করতে হবে অনেকগুলো সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না একটা দেখালে আপনি বলতে পারবেন যে আমি ওই সবগুলো করে এই একটা পাইছি এবং ওগুলো কোনো একটা না করলে আপনি কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং করতে হবে এবং গ্রিন বিল্ডিং এ লোকাল কোর্ট ইস প্রেসিডেন্ট তার মানে লোকাল কোর্ট আপনাকে ম্যান্ডেটরি ফলো করতে হবে আজকের যে আলোচনার পরে আলোচনার যে মূল বিষয় যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু লোকাল কোর্ট মেনে আপনি বিল্ডিং করলে কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্টের অর্ধেকের বেশি হয়েই যাবে ঠিক আছে ফায়ার কোর্ট আমাদের আর্থ কোয়েকের যে সীমা স্ট্রাকচারাল যে ইন্টিগ্রিটি এগুলো আপনাকে করলে কিন্তু আপনাকে করতেই হবে গ্রিন বিল্ডিং করতে এবং অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আপনাকে ফলো করতে হবে তার মানে বাংলাদেশে একটা বিল্ডিং করেই আপনি বলতে পারবেন যে আমার এটা ওয়াল স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং বিকজ ইউ ফলো অল দ্য ওয়াল স্ট্যান্ডার্ড নেসেসারি ফর দ্যাট বিল্ডিং আর কি হবে যদি প্রজেক্ট হয় ইট উইল বি ভেরি ইউনিক আপনার একটা মার্কেটিং অ্যাডভান্টেজ থাকবে ব্র্যান্ড ইমেজ আপনার ভালো হবে আমি এখন ওয়ালটনের একটা বিল্ডিং গ্রিন করছি যার বায়ার কোনো প্রেশার নাই তো সে করছে তার ব্র্যান্ড ইমেজ থাকে ভালো করার জন্য এবং এফিসিয়েন্সি আর গ্রিন বিল্ডিং করলে আপনার এর কাছে নিজের একটা জবাব দিতে তৈরি হবে যে আমি ঠিক কাজটা করছি ভালো কাজটা করছি কেমন আপনি ভালো কাজ করলে আপনার ভালো লাগবে আপনি যদি একটা হাতি জ্বলতে সে অকারণ আপনি বন্ধ করে দিলেন সেটা যদি দেন আপনার কিন্তু ভালো লাগবে আর এভরি পজিটিভ অ্যাক্ট উইল ক্রিয়েট এ পজিটিভ অ্যাকশন অর রেজাল্ট 
তো বেনিফিটগুলো বললাম আমার তো খুব বেশি সময় নেব না কারণ আপনাদের পাওয়ার সুযোগ আছে ঠিক আছে পিন বিল্ডিংয়ের এফিসিয়েন্সি ফার্স্ট আমি আর ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট ঠিক আছে তারপরে এখানে এখানে পিন বিল্ডিং কিন্তু যদিও বিল্ডিং নিয়ে কথা বলে কিন্তু বিল্ডিং নেই এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে এনার্জি সেভিংসের কথা আসবে প্রসেস আসবে ওয়াটার সেভিংসের কথা আসবে প্রসেস আসবে ইমিশন ডিডাকশনের কথা আসবে প্রসেস আসবে ফ্রেশের কতটুক দিলে কি হবে সেই বিষয়টা তৈরি এয়ার কোয়ালিটি আসবে কস্ট কিভাবে আমরা কমাতে পারি সেটা আসবে কোন কোন ওয়াল স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে ফলো করব সেটা আসবে আমরা কিভাবে ইনডোরেও নেচার ক্রিয়েট করতে পারি নেচারকে কিভাবে প্রিজার্ভ করতে পারি সেটা আসবে প্লাস্টিক ব্যবহার কিভাবে কমানো যায় সেটা আসবে রিনিউয়েবল এনার্জি বা বায়োফুয়েল এগুলোর বিষয়গুলো এম্পাসেস করা হয়েছে সেটা আসবে এবং একটা বিল্ডিং ম্যানেজ করার জন্য অনেকগুলো প্ল্যান পলিসি অ্যাডাপ্টেড করতে হবে এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু বিল্ডিং শুধু বিল্ডিং ইট সেলফ না এবার আমরা কষ্টে যাব এগেন আর দু তিন মিনিট সময় নেব যে একটা হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের বিল্ডিংয়ে আসলে কস্ট কত বা ইন বিল্ডিং এর একটু টেকনিক্যাল কথা একটু বুঝতে হবে আমাদের গাইড বইয়ের ডিটেল আছে যে এগারোটা পি রিকুজিট আছে আর একশো দশ পয়েন্ট আছে কয়টা পি রিকুজিট আছে এগারোটা আর পয়েন্ট আছে একশো দশ আমাকে একশো দশের মধ্যে মাত্র চল্লিশ পয়েন্ট পাইতে হবে পাস করার জন্য পঞ্চাশ পেলে সিলভার ষাট পেলে গোল্ড আশি পেলে প্লাটিনাম কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং মানে আমাকে প্লাটিনাম হতে হবে এরকম কোনো কথা নাই আমি সিলভার হইলেও হবে সার্টিফাই হইলেও হবে চল্লিশ পেলেই হবে আর ওই যে এগারোটা পিরিকুজিত আমাকে মিট করতে হবে তাহলে আমি যদি প্রথমে ওই পিরিকুজগুলোর কস্ট নিয়ে কথা বলি তাহলে আমার ম্যান্ডেটরি কস্টটা আমার জানা যায় তো কস্টগুলোকে আমরা একটু কালার করেছি যেটা গ্রিন তাতে পয়সা লাগে না যেটা হলুদ সেটা কনসালটেন্টের কাজ যেটা লাল তাতে পয়সা লাগে যেটা পিঙ্ক তাতে অল্প পয়সা লাগে আর যেটা গ্রে তাতে বাংলাদেশে সেটা করা সম্ভব এইটা দিয়ে আমরা যদি এই পিরিকুচিত নাম করবো না সময় নেই একদিন ডিটেলস বলবো যে এই এগারোটা পিরিকুচিতে চারটা পিরিকুচিত আছে যাতে পয়সা লাগবে এটাই কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং এর মূল খরচ আজকে মাথায় রাখেন যে মূল খরচ কত একটা ডিজিটাল ওয়াটার মিটার লাগবে যেটার দাম হবে আশি হাজার থেকে এক লাখ টাকা প্রতি বিল্ডিং এর জন্য একটা ডিজিটাল এনার্জি মিটার লাগবে দাম আছে তিরিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সফটওয়্যার শো আর বাথরুমের যে পিকচার্স গুলো আছে সেগুলো লো ফ্লো পিকচার্স হতে হবে সেটা এখন লোকালি পাওয়া যায় লোকাল দামে তার জন্য দাম আর বাড়বে না আর এয়ার কন্ডিশন স্পেসে ফ্রেশ এয়ার থাকতে হবে এই চারটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি খরচ কত খরচ হলো মোট এক লাখ টাকা ওয়াটার মিটার পঞ্চাশ হাজার টাকা এনার্জি মিটার পানির কল টল একটু আমি লো ফ্লো কিনি হয়তো আমার বেশি লাগবে আর এয়ার কন্ডিশন স্পেসে আমার টেন পারসেন্ট খরচ পাবে এই পাঁচ ছয় লাখ টাকা বেশি খরচ করলেই ম্যান্ডেটরি যে খরচ সেটা কিন্তু হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আসি পয়েন্ট একশো দশ পয়েন্ট একশো দশ পয়েন্টের ডিটেলস বলবো না এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে ইউটিউব চ্যানেলে যেটা ঠিকানা আমার ইয়ের মধ্যে আছে গাইড বইটাতে আপনি দেখে নেবেন চাইলে পুরোটা দেখলে একটু ডিটেলস বুঝতে পারবেন আমি শুধু এখানে সামাল দেবো এগুলো এক একটা পয়েন্ট গ্রিন তার মানে খরচ নাই এখানে কিছু গ্রিন কিছু গ্রে কিছু পিঙ্ক কিছু খরচ আছে কিছু খরচ নাই আমি পয়েন্টটা ক্যাটাগরির কথা বলছি আমি এখানেও কিছু খরচ আছে কিছু খরচ নাই আমি যদি সবগুলো ক্যাটাগরি পার হয়ে সামারিতে চলে যাই এটা হচ্ছে সামার আটত্রিশ পয়েন্ট আছে যেখানে খরচ আছে বত্রিশ পয়েন্ট বিল্ডিং এর সাথে রিলেটেড না লোকেশন ল্যান্ড এর সাথে রিলেটেড তাতে কোনো খরচ নেই আর তেইশ পয়েন্ট আছে কনসালটেন্টের হাতে তাইলে বত্রিশ আর তেইশ হচ্ছে সাতান্ন পয়েন্ট বা পঞ্চান্ন পয়েন্ট রাইট পঞ্চান্ন পয়েন্টের সাথে বিল্ডিং এর কোনো যোগাযোগ তাহলে আমি গ্রিন বিল্ডিং হয়েছি না চল্লিশের বেশি পাইছি না তাহলে আমি ওই যে চার লাখ টাকা বা পাঁচ লাখ টাকা খরচ করলাম পিরিকুজিটের জন্য সেইটা করার পরে আমার কিন্তু আর বাকি যদি খরচের কোনো পয়েন্ট আমি নাও টাচ করি টোটালি ইগনোর করি তবুও কিন্তু আমার বিল্ডিং গ্রিন হবে করতে হবে অনেক কিছু এরকম না যে আমাকে কিছু করতে হবে না প্রতিটা ক্রেডিটের কিছু না কিছু কাজ আপনাকে করতে হবে 
কিন্তু সেটা আসলে কস্ট না এটা আপনি কিভাবে করবেন তার সাথে নিব একটা উদাহরণ যদি আমি একটা বিল্ডিং বানাবো দক্ষিণ দিকে আমি কতটুক জানালা দেব কতটুক গ্লাস দেব ওয়ালটা আমি দশ ইঞ্চি দিব না পাঁচ ইঞ্চি দেব তার সাথে নির্ভর করবে এটাকে ঠান্ডা করতে আমার কতটুক এয়ার কন্ডিশন লাগবে আমি যদি অনেক বেশি গ্লাস দেই আমার অনেক বেশি ঠান্ডা করতে হবে আমি যদি গ্লাস এবং ওয়ালের একটা চমৎকার কম্বিনেশন করি ওয়ালের থিকনেস যদি বাড়ায় দেই বা ক্যাভিটি ওয়াল করি তাহলে আমার অনেক কমে আমি আমার রুমটাকে ঠান্ডা করতে পারবো তার মানে আমার এনার্জি কম খরচ কি বাড়লো না কমলো খরচের তো এটা হচ্ছে সামারি এবং তারপরে যে খরচের যে ইগুলো আছে সেটা নিয়ে একটা লাইন দিয়ে শেষ করব যে বিট বিল্ডিং এ আমরা এমন কোন টাকা আপনাকে খরচ করতে বলবো না যেটা ফেরত আসতে তিন বছরের বেশি সময় তার মানে গ্রিন বিল্ডিং এর ইনভেস্টমেন্ট আর ওয়াই শুড বি লেস দেন থ্রি ইয়ার্স ম্যান্ডেটরি তাহলে তিন বছরের কমে যদি টাকা ফেরত আসে তাহলে তিন বছরে আমার টাকা ডাবল হলো না তাহলে আমি ওই ইনভেস্টমেন্ট ওটার খরচ না ইনভেস্টমেন্ট আমার সব টাকা তো ওখানে দেওয়া হচ্ছে তিন বছরে আমার টাকা ডাবল হতে থাকবে কেন হচ্ছে না কারণ আমরা খুব ভালো জানি না এখন আপনাদের কাছে সুযোগ এসছে তা জানার বোঝার আজকে অনেক কম সময় আমি শুধু ধারণা দিয়ে গেলাম সূত্র দিয়ে গেলাম বোঝাবার জন্য এটা নিয়ে আপনাদের সবার একটু বোঝা হচ্ছে সবাই সার্টিফিকেটের জন্য যাইতে হবে না জাস্ট টেক দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই টু ইউর যেটা আপনি করছেন সেখানে যদি অ্যাপ্লাই করেন ইউ গেট দ্য বেনিফিট এবং আজকে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর দিনে এই যে আমাদের সব মানে প্রতিনিয়ত যে আমরা যে উষ্ণতার দিকে যাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদেরই সবাইকে মিলে ঠিক করে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে যেই মুহূর্তে আপনি শ্বাস ছাড়ছেন সেই মুহূর্তে আপনিও কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং করছেন আমার এক তাহলে আপনার কিন্তু কিছু দেখ এবং এটা সবাই মিলে করতে 